三六七年，元朝土崩瓦解，四十岁的朱元璋历经十五年的血腥征战，消灭了他的最后一个劲敌张士诚后，在虎踞龙盘的古城金陵自立为吴王，改金陵为应天。齐呀，快走齐了！齐了，走齐，走齐了。好。哎呀，把脚抬起来。不对，你看呐。把脚抬起来呀，抬起来。哎呀，哎，什么乱七八糟的？你走。哎，往这儿走，往这儿走。对，哎，注意头上的碗。往里走，往这儿走。注意，走齐了，走齐了啊你。应天乃大江南北要津，无头楚尾重镇，中山龙盘十城虎踞，自古就有王者之气。定都应天，进则可越两淮以北上，退则可化长江以自守。亳州虽然是大王的故土，但恕在下直言，要论风水，亳州根本不能和应天相比。嗯、大王请看，咱们脚下的应天府扼长江之险，居中山之尊。水生紫气，山陇祥云，是难得的龙头宝地呀。嗯，刘伯温呐，你说了半天，可是我总觉得，还是我们家乡亳州比这儿要好啊。父亲，我一定要杀了朱元璋、刘伯温，给你报仇。杀了朱元璋、刘伯温，秋菊誓不为人。我一定提着朱元璋、刘伯温的头来见你，报仇，报仇，报仇！哎，啊啊！哦，哎。什么声音呢？啊，回禀大王，这是您的夫人带领太监和宫女们正在演练登基仪式。这，简直是胡闹！这个马秀英啊，干什么事都是风风火火的。闽粤一带还没有完全平定，徐达还在征讨方国珍的路上嘛。
，现在搞什么登基演练？真是的，大王圣明，现在演练登基是早了点儿，咱们选址建都的事还没有完全定下来，演练登基一事不必操之过急。齐了，这又乱了。大蜈蚣啊！啊，一个蜈蚣就给你们吓成这个样子，哼！哎，哟，还没死呢。春兰冬梅，大王娘娘，快把它捡起来，给大王泡酒。啊！走，打道回府，要不然还不知道秀英会闹成什么样呢。大王，闹成什么样就是什么样，一统天下已成滔滔大事，那些残匪流寇不必放在心上。选定国都，早日登基，这是民心所向，刻不容缓。嗯，走。让他走，保护大王要紧。是，快走，快！啊，嗯，刚才遇到了刺客，不要声张，严加防范。火勇，哎，你不是说本王上山万无一失吗？这怎么回事？啊啊，呃，是蛇，蛇，它被蛇咬了一下。大王乃真龙天子，洪福齐天，蛇绝对不敢对大王下口。哼，冬天哪来的蛇呀、啊？嗯、啊，再说了，这蛇能把脸给咬喽？嗯、啊，蛇是小龙，大王是真龙，是小龙想看看大王的尊容。你这个护卫用啊，真会拍马屁。<笑>这就是大王你了，要换了别人，根本听不出来。啊，请，请。我看这帮家伙练的有点模样了，那就改练朝拜吧。是是，娘娘，停，停，停，停，都回去，改演练朝拜。全都是武将，太监全都是文官，按文左武右排队。哦。
，哎，凭什么让他们当武将？凭你们当武将，行吗？少啰嗦，快排队！哎，你就是李善长，你就站这儿，记住了。嗯、呃，不卫用，你也配站这儿吗？到后面去。这是刘伯文刘大人的地儿，刘伯文，刘大人请。啊，不用啊,啊,啊！这小丫鬟给你排好位子了。啊、这是演练，演练。那我站哪儿？你是谁啊？我是汤和。嗯，你就先站到第三位去吧。春兰，嗯，汤和能站到第三位吗？哎、就先让他站那儿去，我还没叫好。嗯。好吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
东西，还有前朝的编修呢，穷的只剩下破书。不要烧我的书啊，将军！你们什么都可以拿走，就是不能烧我的书，这是我一生的心血啊！烧，全部烧光！不能烧！哎呀，爹，爹，爹，他们。李叔叔，能当上编修的，不是榜眼就是探花。我看这种书生气十足的老头，也不像杀人放火之徒吧？哼！快点，快点！这位大人，救救我父亲吧！大王说了，要碎尸万段，你求谁也没用。没想到这老兔崽子养的闺女还挺漂亮的，你就不用碎尸万段了，还得碎尸万段，你竟敢咬我！你知道我是谁吗？啊！哎呦！你不要命了！你这是拿鸡蛋碰石头！快跟我走！你你你！我的王，你竟敢从我手里抢女人！你不想活了？叫！父亲已经死了，你忍心再残害这么个弱小女子吗？你少跟我装正人君子！我告诉你，这个吴玉娇可不是什么弱小女子，她是大王钦定的。我不能叫大王，得叫皇上。给我拿下！是。你小子总是鬼鬼祟祟的，爹，听说那个放牛的小和尚真的要登基做皇帝了。天要下雨，娘要嫁人，拦不住。他一个没有根基，连学堂都没进过的小叫花子，竟然要当皇帝，天理不公啊！那你说，这个皇帝该由谁来当啊？父亲大人，你混账！你小子人不大，胆子倒不小，你长了几个脑袋？父亲，孩儿谨遵家训，自幼苦读，修身齐家，以天下为己任。孩儿很小就听别人说，父亲你。才是帝王之相，闭嘴！你不要脑袋，我还要呢。如今天下是谁的还没有定啊，现在时机正好成熟。时机正好，好在哪里呀、啊？天下是人家朱元璋打下来的，他顺理成章的就要做皇帝。一千多年前，那曹操的天下就是被司马夺了过来，这如今的天下是淮西众将打下来的，而非他朱元璋一个人的。还有，朱元璋杀人如麻，残暴多疑，树敌太多。就连淮西将领中，也有不少人对他心存不满。那又怎么样？即便朱元璋做不了皇帝
在淮西将领中，也轮不到你爹我。淮西将领中粗人多，文人少，只有父亲饱读诗书，足智多谋，人缘又好，又有孩儿等推波助澜。两年以后，这天下就会姓胡。到那个时候，哼，我就是太子，想干什么就干什么。异想天开。绝不是异想天开呀、啊，父亲！父亲听说过郝半仙这个人吗？不就是那个算卦的吗？哎，可不能小看此人。听说此人料事如神，精通阴阳风水、奇门遁甲，能观天象、测未来。他只见过孩儿一面，就说孩儿有太子之相，两年之后必将应验呢。真是这么说的？下一位，先生，看看我什么时候能发财啊？时辰未到，天机不可泄露。再过半个时辰，也就是未时三刻，才会有结果。你先下去吧。下一位。你是啊，今天就到这儿吧。不算了，改改改日再算。哎，大人，大人，请随我来。大人，请。草民拜见皇上。郝先生，你这是为何呀？大人。乃帝王之相啊！慢着，慢着，你认错人了吧？我姓胡，可不姓朱。没错，朱元璋忙着登基，这事儿人人皆知。但从大人的面相上来看，他只要再拖延两年称帝，这天下可就会姓胡，可不姓朱了。郝先生，这话可不能乱说，传出去可会掉脑袋的。哎，胡儿，快蹲下！哎，郝某虽有半仙之称，却仍是肉体凡胎。大人的相貌却是上天所定的。请问先生，要是朱元璋现在就登基，把龙椅坐上了呢？那大人这一辈子就只能屈居人下。别动，伺候于人喽。哎呀，这里面是什么呀？黑咕隆咚的，什么也没有啊！你再看看，你看，哎，你看看，嗯，看，往下看，嗯。父亲，别这样！哎，父亲，走！这事情本来好好的，怎么就砸死了呢？什么事情？我干什么了？父亲，好半仙没得罪你，你不该杀了他。我没杀他，他是你杀的。你给他多少钱，让他编了那么多说辞？我可没给他钱。他只给我看过一次相，那就是他自己杀自己。我告诉你，朱元璋凶狠多疑，和他争天下，只要露出半个字，就是灭门之灾。我不杀郝半仙，他也难逃大祸。哎，父亲，父亲说的都对，我只是担心父亲你亲手杀人会不会？朱元璋杀过多少人，你算得清吗？为父从来就不愿意做人吓人，但我们必须收敛锋芒。父亲。我实在是不甘心让那个小和尚做皇帝，我只是想帮你多做些事情。为父现在就有事让你去做，你赶快去找那个李斌。找李斌干嘛？李斌是李善长的侄子，他救过朱元璋的命。此人头脑简单，脾气火爆，一扇就着。父亲不必说了，孩儿已经明白了。
，看来你还能长进。哼，在朝野上下最应提防的两个人是谁呀、啊？马大脚刘伯温。知道就好。咦、嗯、咦。嗯李大人，你好，请啊。大人，坐吧。两位何时如此着急啊？大人，再不能让他们胡闹了。何人胡闹啊？刘伯温、刘满子呗。放肆！你们都是大王的爱将，有功之臣。如今天下大势已定，可不能这么毛毛躁躁、不讲规矩了。李大人见谅，李斌兄是个急性子。李斌。我可没少说你啊，每次你都当成耳旁风。李大人的话，他可是最在乎了。你是他亲叔叔吗？对，除了大人，我还在乎哪个王八蛋？李斌，你可不能居功自傲。你这个脾气要是不改，早晚有一天会惹出大祸。我倒要看看他们能把我怎么样。阮洪德，到底出什么事儿？你说吧。呃，大人，建都国号封赏的大事，你都知道吧？知道什么呀？都没定呢。再说这事儿，也不是你们能够左右得了的。大人，正是因为我们左右不了，所以才来找你呀、啊。嗯，定都国号、建元、封官加爵，都是上面的事儿，你们就不必操心了。哎，不操心可就全完蛋了。你闭嘴。然后呢？你接着说。大人，你是当之无愧的开国第一功臣。可是近年来和大王形影不离、深得大王宠爱的却是刘伯温。商定立国封号大事，文臣多武将少，文臣又多是江浙人，他们都听刘伯温的。那马大脚也向着他。卑职以为我们淮西兄弟流血流汗打下的江山，却让江浙文人得大利、占上风。你们担心？老夫也难呐。其实，你们应该学一学胡惟庸。胡惟庸算什么东西？他不就是会拍马屁吗？他胡惟庸，才是个会办事的人。现在已不是舞刀弄枪、拼拼杀杀的年头了。这朝廷里的事儿要动脑筋，要讲智谋。论这一点，你们两个捆在一起，也不如胡惟庸。老爷，胡惟庸，胡大人来了。真是奇怪呀、啊！今天来了好几批淮西兄弟，他们好像知道了什么，一个个义愤填膺的样子。这要是闹起来，可要出大乱子呀、啊！嗯，闹大了也不一定是坏事。大王和江浙那帮文人走得很近，淮西弟兄们是看着你的面子，才忍到了今天。得让他们知道，天下是我们淮西弟兄们打下来的，封赏有高有低。一碗水端平是不可能的。你看看这满朝文武，哪一个不是开国功臣呢？我也正为这件事伤脑筋呢。依我看，大人就睁一只眼闭一只眼吧。好了好了，就这样吧，何不这样？这样转过来。哎呀！啊，奴婢叩见大王。都起来吧。哎，你来的正好，来试试这个朝服，试试，试试试试，哎，对，大王，哎，不要不要，试试试试试试试嘛，不用，来，行了行了，可以了，哎，大王，下去吧，啊，下去，哎，柳英，这朝服做的不错，我喜欢，难得。你还叫我秀英呢。自从你当了大王，我就想，咱们的夫妻缘分，怕是走到头了。这话说的，那你还催我当皇帝啊？啊，一旦我当了皇帝，就在哪儿睡觉，都由不得自己喽。小英，来。是啊，再过些日子，想给你宽衣解带，恐怕就轮不到我了。
，哎，不至于吧？不过，也说不定啊。谁知道呢？天下太平了，以后你用不着干这些事儿了，啊，该享两天清福了。你要真这么想，你就赶快登基。打了这么多年的仗，也该让大家享享清福了。嗯，可不是嘛。想当年我投奔你义父郭子兴麾下的时候啊，银钱没有一两，这狮子倒是有一身。<笑><笑>吴玉娇，我说的话你考虑清楚了没有？你要是答应嫁给我，抬进我家门，我还能替你父亲昭雪啊！呸！嗯，还有没有王法？你算个什么东西？不要见朱元璋，他早就赦免了前朝的文臣，你凭什么管我？哈哈哈哈哈哈！啊，王法。知不知道朱元璋就是我大哥？你说的王法就是我们哥几个定的。你给我滚！哎哎，老爷，你我好男不跟女斗，逃不出我的手心早晚你得跪下来求我。江山是打下来了，可这烦心的事儿，累得我筋疲力尽呢。知道我为什么想缓两年登基吗？淮西兄弟们，哪个不想光宗耀祖啊？要是把皇宫建在濠州，大家脸上都有光彩呀、啊。可是光彩是光彩了，你就没有想过，把皇宫盖在濠州需要三五年的时间呢。人心隔肚皮，看似让你光宗耀祖，可你知道他们安的什么心呢？让你延缓登基，根子就在于那些淮西人争权夺利呀、啊。大王，你不能再迟疑了。哎，深更半夜的谁呀？我是马秀英，有急事找刘老先生商量。娘娘。成帝之事，大王所以犹豫不决，是胡文邕和一些淮西功臣在他耳边吹凉风，就连李善长也跟着起哄啊。那该怎么办呢？我看得请一个人出山，大王一向把他奉若神明。你说这人是谁呀、啊？大和尚避风禅师。哦，你要不说我还忘了。那你把这些话都告诉汤和，汤和。他要是不相信呢，那更好；他要是不信，就叫他去问刘伯温。哎，九英，九英，来人呢？大王。娘娘，她去哪儿了？娘娘，她，她，她，三更半夜的，她去哪儿了？回大王，娘娘，她，她
，大王，你老实跟我说，把金莹去哪儿了？嗯，回大王，娘娘她，她，我还真不知道。嗯，你们合伙骗我，嗯，搞什么鬼呀、啊？元璋小的时候孤苦一人，是避风禅师收留了他，教他读书、下棋、做人呢。元璋很仰慕避风禅师的做人和他的学识，避风禅师的每一句话他都言听计从。据我所知，他现在已经云游到了绣球山。哎，这下我知道该怎么办了。醒来后找不到你，正在发脾气呢。去哪儿了？哭什么？哎！你给我老实交代，趁我睡觉的时候，你出去搞什么鬼啊？啊！你想让我戴绿帽子？哼！不，这是欺君之罪，你懂吗？马秀英，你找死啊！哼，你以为你那几滴猴尿就把我给蒙住了？我到你这儿睡觉，那是宠幸你。哼！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！什么意思啊？嗯？哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，谁能说呀？只有大王能说。你是在漫不经心中脱口而出，那又怎么样？我知道你心里是想马上登基的。啊，你只是爱着兄弟的情面，还有江湖义气。大王，你是真命天子，你不能再犹豫了。你再不能讲江湖义气了。我本来就是真命天子，我不称帝谁称帝啊？好不容易打下来的江山，就这么随随便便让给别人了？是啊，元璋，你终于下决心了。可是天下未闻，世道凶险。你一定要早做决断呢。哎，其实我心里明白，还是你对我好啊。哎，你把我给绕进去了。啊？你刚才上哪儿了？你还没说清楚呢。刚才。都一个多月了，你才宠幸我一回，还没说三句话就打呼噜，你就不想想我心里有多难受？哎，秀英啊，我真想多宠幸你几回，可我实在是太累了，这个大王啊不好当，干脆
，我他娘的也不当了。咱们老夫老妻啊，回咱们濠州种庄稼去吧。云章，你不许说这句话。等你登了基，做了皇上，我就再也不纠缠你了。可是，你还是没跟我说清楚啊！深更半夜的，你跑哪儿去了？大王，我心里难受，我到山上去看星星去了。想起和你南征北战的时候，经常一起看星星，你说最亮的那颗是你。我今天又看到那最亮的星星了，它比以前更亮。以后啊，不许你一个人晚上跑到宫外去。你现在是娘娘了啊，太危险，我不放心。嗯。